so magiging na kay kulito puso tila di ka na bago di sa pinagkakait ay kaya minimiti ayok ko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkasawi eto yabay alam mo Kasama habang buhay Walang bibitiw kahit ano pa ang hamon Sa mga nagmamahalang tunay Ikaw na nga bang pa Narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombon Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombon News DWSM Star FM Bombon Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, naritrang Bombo Network News sa Noontime Edition, araw na ng Merkulis o Webes, Mayo 27, 2021, sa ulo ng ating mga balita. Abangan yung update natin sa gawang nga impeachment hearing dyan po naman sa Kamara, laban naman kay Supreme Court Associate Justice Barbic Leonin. Sa international news, ang gunman sa massacre sa San Jose, California, na walo ang patay, may kinakaharap ding kasong sexual abuse at laging languraw sa alak. Sumantala naman, kampo ni Vice President Robredo tinawag na kasinungalingan ang naging sumbong kagabi ni Secretary Roque kay Pangulong Duterte kaugnay pa rin sa vaccine infomercial. 
Ang DILG naman pinakilos na ang Task Force COVID Shield at iba pang pwersa para resolbahin ang mga spreader events na hindi kinakaya ng mga barangay. Sa Lawag City naman, malaking shopping mall doon, abay na sunog at may update po tayo dyan sa Bombo Radio Lawag na Miami. Nakatenggang barko ng PNP Maritime Command sa Western Visayas nagdulot ng oil spill matapos na tumagilid sa Iloilo River. Sa sports balita naman, Philadelphia Sixers nakadalawa na ng panalo laban sa Washington Wizards yung New York Knicks na itabla naman ngayon ng serye kontra sa Atlanta Hawks. Sa entertainment news, Miss Universe Philippines Rabe Mateo iginiit na friends lamang sila ng American model na si Andre, Andre Brule kasunod ng kanilang viral photos habang nasa date sa Florida. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati kami po ang ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo El Maracolat ngayon sa detali ng ating mga balita. Mga kabombo, Castar Nation, nag-uusap na ngayon ng Department of Health, ang DFA at Department of Labor tungkol pa rin sa panukalang vaccination sa mga OFW na nakatagda na nga lumipad papunta ng ibang bansa. Ayon kay Health Undersecretary Merna Kabotahi, kabilang sa pinag-uusapan na ng mga hensya ay kung paano apila sa mga bansa na nagre-require ng spesifikong vaccine brand sa mga dayuhang papasok sa kanilang estado. Nabatid kasi ng ahensya, maraming bansa ang hindi pa nagpapapasok ng dayuhan kung hindi Pfizer vaccine ang itinurok sa kanila. Paliwanag naman ng Department of Health, susubukan kausapin ng pamalaan ng ibang mga bansa para luwagan din ang kanilang requirements lalo na kung saan may mga Pinoy overseas workers. Sa ngayon, limitado pa rin daw ang supply ng Pilipinas sa COVID vaccine. Dilan dito ay nagkakubusan din sa pandaigdigang mga supply ng bakuna. Kuha naman tayo ng update sa isinasagawang impeachment hearing sa Kamara laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen. May report si Bombo Dave Pasit. Bombo Everly, Bombo Elmar, ibinasura na nga ng House Committee on Justice ang impeachment complaint na inihain laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen. Halos dalawang oras lamang ang itinagal ng pagdinig bago nagdesisyon ang komite sa botong 41 na yes at zero na no at abstensyon na ibasura ang impeachment complaint na inihain ni Edwin Cordevilla, itong Secretary General ng Filipino League of Advocates for Good Government of Flag na inendorso naman ni Ilocos Norte 2nd District Congress Angelo Marcos Barba. Ayon sa komite, insufficient inform ang impeachment complaint dahil sa walang personal knowledge itong si Cordevilla sa mga eligasyon nito laban kay Leonen. Tinawag pa ni Deputy Speaker Salvador Liachon na unsigned paper o scratch paper lamang ang reklamo nito ni Cordevilla. Buko dito, hindi rin authentic records ang mga iprinisintang dokumento ng complainant ayon naman yan kay Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez. Puro photocopy sa dyaryo at online news websites kasi ang pinagkukuha na ni Cordevilla ng mga dokumento na isinumitin nito sa komite. Kaya naman iginit ni Rodriguez na maituturing itong hearsay dahilan para hindi tatayo ang reklamong ito sa kalin ng mga sumalang pa ito sa trial. Betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution ang binanggit na grounds ni Cordevilla sa kanyang reklamo laban kay Leonen dahil sa hindi paghahain ng uh, salen nito at pagupo din daw nito sa mga kaso sa kanyang division sa Supreme Court, gayon din sa mga electoral protest sa House of Representatives Electoral Tribunal kung saan tumatayo siya bilang chairman. Hindi na ibabalik pa sa Secretary General ang reklamong ito matapos na maibasura. Bagkus ay gagawin na lamang ng, commit uh, ng committee report para naman sa tuluyang pagsara ng naturang kaso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni House Committee on Justice Chairman Vicente Ching Veloso. That a motion to dismiss can be made on any of the following grounds, particularly paragraph J, that a condition precedent for the filing of the claim, or in this case of a complaint, has not been complied with, the chair opines that we have, what we have in sum is an unsigned, quote, unsigned impeachment complaint that I that is provided for in Section 3, third paragraph, due to the failure of the complainant to verify his complaint on the basis of allegations therein, quote, allegations therein that are true and correct, of his personal knowledge or based on authentic records, unquote. Ulitin ko po, the verification failed to satisfy 
the requirement that the allegations of complainant must be based on his personal knowledge or must be based on authentic records. Bombo Elmar, sa susunod na linggo, inaasahan ngang mailalabas naman ng komite itong uh, kanilang magiging committee report patungkol dito sa pagbabasura nila sa impeachment complaint na inihain ni Cordevilla laban kay Justice Leonen. Bombo Elmar. So nangangulugan pala ito, Bombo Deb, hindi malamang naka first base itong uh, impeachment complaint laban kay uh, uh, Justice uh, Leonen. Uh, Bombo Deb, sapagkat uh, hindi na siya ibig sabihin uusa dito at magkakaroon pa ng malawakang mga pagdinig dyan sa kamara, Bombo Deb. Oo, Bombo Elmar, kasi ang kinakailangan para umusad sana itong uh, impeachment complaint laban kay Justice Leonen ay pumasa ito sa pagsusuri kapag ito ay sufficient in form. At uh, kapag ito ay sufficient in form, saka na lamang din i-determine na kung ito ay uh, sufficient in substance naman. Uh, pero sa pagkakataon na ito, dahil hindi po masa sa sufficiency in form pa lamang, ay tuloy ang binasura na itong uh, reklamo laban kay Justice Leon and Bombo Elmar. Oo. Granting ha, for the sake of argument, kung sakaling umusa dyan, may panahon pa ba ang kamera? Uh, Bombo Dave, uh, natalakay niyan. Dahil sa kailangan din, umusa din niya sa Senado para maging uh, isang impeachment court, uh, Bombo Dave. To tell you honestly, Bombo Elmar, actually wala na rin gaanong oras pa yung kamera para igugul pa sa impeachment complaint na ito sakaling umusad man sana itong reklamo laban kay uh, Justice Leonen. Uh, actually, kahit si uh, Deputy Speaker Doyle Liatson ay nagsabi rin kanina na maraming bagay yung kailangan pagtuunan ng pansin, yung uh, mga uh, mambabata sa kasalukuyan. Isa na nga dyan, itong pagtugon sa COVID-19 pandemic. Pero ang uh, isin, sinasabi din niya na dahil nga sa pagdedesisyon nila sa usapin na ito sa impeachment complaint ay dapat high regards pa rin daw yung mga uh, mambabatas patungkol sa usapin na ito at hindi dapat basta magdesisyon lamang. Uh, pero ang iginigit nga niya ay uh, kung uh, maaari nga daw ay uh, tutukan na lamang yung iba pang mahalagang usapin. At uh, dahil yung uh, reklamong inihain naman itong si Cordevilla laban kay Justice Leonen ay pawang uh, scratch uh, paper lamang Bombo Elmar dahil wala naman daw itong uh, ibinase sa authentic records at ito ay pawang mga photocopies lamang sa mga news accounts, Bombo Elmar. Oh, uh, I'm just uh, wondering, I'm just uh, no, uh, uh, nagbaba, nagtataka lang ako, bakit uh, pinaschedule pa yan ng House Speaker, gano'n rin ng Majority Floor Leader? Uh, ibig sabihin, hindi rin kinilala ngayon ng mga miyembro ng House Committee on Justice, uh, Bombo Dave. Well, kailangan naman talaga actually ah, okay. ng Bombo Elmar na aksyonan talaga ng, uh, mm. ng speaker. At uh, actually, December pa ito last year na ibigay mm -hmm. uh, sa naisumite pala sa mababang kapulungan ng Kongreso at naindorso ni uh, Congressman uh, Barba ng Ilocos Norte, Bombo Elmar. At, uh, pero uh, nagkaroon ng uh, suspension sa plenary session ng mga uh, kongresista. Kaya noong March 25 lang ata, if I'm not mistaken, na iakyat naman ito sa Committee on Rules. Tsaka din, ibinaba naman ng Committee on Rules sa Committee on Justice. Pagkatapos kasi maibaba ito sa Committee on Justice, Bombo Elmar, ay binibigyan lamang sila ng limitadong oras lamang din para naman aksyonan ng House Committee on Justice yung impeachment complaint na ito. Kaya hindi rin talaga maisasantabi ng komite ang naturang reklamo, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Dave. Bombo Dave and San Pasit, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Bombo International News Kinilala na ng mga law enforcement officials ang sospek na si Sam Cassidy, 57 anyos, na empleyado ng VTA Rail Yard doon si California. Ayon kay Santa Clara County Sheriff Lori Smith na hindi pa matukoy kung paanong paraan na matay ang gunman na ayon sa ilang mga sources ay armado ito ng iba't ibang armas. Bago ang insidente ng pamamaril, nakuhanan pa sa isang surveillance video ang sospek papalis na ang kaniyang bahay sa ang Court na sinasabing sinunog ng sospek bago ito magtungo sa worksite. Base naman sa ilang mga detalye ay naharap sa dalawang family law cases na domestic violence at divorce ang naturang sospek. Pansamantala namang itinigil muna ang light rail service ng VTA matapos ang insidente ng pamamaril at uh, samantala ay uh, lumutang naman ang dating uh, 
uh, girlfriend ng sospek at sinabing dati na rin kinasuhan ang uh, naturang gunman ng rape at sexual abuse o may kinalaman sa domestic violence. Sa White House naman, labis ang ikinalungkot ni U.S. Uh, Representative or ni U.S. President Joe Biden ang panibago na namang mass shooting sa kanilang bansa na dati na niyang binansagang pandemic din. Iniutos niya ang paglalagay sa half mast ng watawat sa white at iba pang mga government buildings bilang pagluluksa. Aabot sa siyam kabilang na ang gunman sa mga nasawi sa VTA attack na itinuturing na ikalabing walong mass shooting na mula nang nangya sa nangyari sa California ngayong taon. Samantala, balik tayo sa mga balita sa Pilipinas. Yung mga mayors pa rin sa Metro Manila, humihirit pa rin ang luwagan pa ng husto. Ang mga panuntunan po sa mga establishmento sa gitna na rin ng JCQ pagkatapos naman sa susunod na linggo. May mga detali pa si Bombo Christian Yusores. Nagkasundo ang mga alkalde sa National Capital Region na irekomenda ang pagbukas ng mas maraming negosyo at paglulubag pa sa kapasidad ng mga establishmento. Kasabay ito ng nakataklang pagtatapos ng General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions sa lunes, May 31. Ayon kay MMDA Chairman Benhar Abalos Jr., makikipagpulong ang Metro Manila Council sa Interagency Task Force para ipresenta ang bagong panukala. Sa kasalukuyan, hanggang 20% lang ang pinapayagang kapasidad sa indoor dine-in services habang 50% sa alfresco outdoor dining. Ang mga tourist attraction naman sa rehiyon ay kasalukuyang may 30% capacity. Ayon kay Abalos, gusto rin ng NCR mayors na luwagan na hanggang 50% ang kapasidad sa mga religious gatherings na kasalukuyang nasa 30%. Hindi naman babaguhin ang oras ng curfew na mananatiling mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Nilino naman ng MMDA chairman na nakabase sa mga datos ng Department of Health ang desisyon ng MMC. Uno ng sinabi ng independent group na Octa Research na dapat manatili ang, ang GCQ with heightened restriction sa NCR Plus hanggang Hunyo dahil nananatiling mataas ang bilang ng COVID-19 cases sa mga lugar na sakop ng NCR Plus. Samantala, inirekomenda rin ng NCR mayors na simulan na ang pabawakuna sa A4 o essential workers kasabay ng pagbubukas ng express lanes para sa A1 o healthcare workers, A2 o senior citizens at A3 o may comorbidity. Gusto rin daw sana ng mga alkalde na lawakan pa ang sakop ng A4 para sa lahat ng mga manggagawa maliban sa mga naka-work from home. Ayon sa DOH, pinaplansya pa nila ng NITAG ang pinala guidelines para sa pagbabakuna ng A4 at A5 o indigent population na inaasahang mag-uumpisa sa susunod na buwan. Para sa Bomb Network News, Bombo Christian Sores nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Christian, ano, kagabi ay hindi nagpalabas ang IATF, ang Pangulong Duterte, ng bagong classification para sa Metro Manila, NCR Plus, at pang lugar sa bansa. Anong impormasyong natanggap dyan? May pinalabas ba ang mga Metro Manila mayors? Kailan magde-decide dito sa kanilang mga panukala ang IATF, uh, Bombo Chris? Well, ipipresenta pa lang naman ng ah, Metro okay. Manila Mayor sa Interagency Task Force itong kanilang panukala at kapag nasa level na ng IATF yung kanilang rekomendasyon ay uh, ihahanay naman ito sa mga datos ng uh, Department of Health. Kung maalala nga natin, sinabi ng DOH na kabilang sa kanilang mga ikinokonsidera o tinitingnang uh, batayan sa pagbibigay uh, ng rekomendasyon sa adjustment ng uh, community quarantine classifications ay una, yung average daily attack rate, yung uh, two-week growth rate, pati na yung healthcare utilization rate o yung estado ng ating mga ospital. Sige, maraming salamat si Bombo Christian Yuzores. Sa karagdagan pang balita, posibleng umabot sa 23 milyon na lehitimong botante ang hindi makaboto sa Mayo sa susunod na taon at uh, kung hindi agad na maipapasa ang panukalang batas para sa mas maagang pagboto. Ayon kay Senator Amy Marcos, ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, ang kasalukuyang population statistics projection na nasa 9.8 milyon na mga senior citizens Zen, o nasa 9.2 million na indigenous peoples o IPs, nasa 2.2 million na mga buntis naman at nasa 1.7 million na person with disability na dapat gawan ng alternatibong paraan sa kanilang pagboto. Kaya naman tinutulak ni Marcos ang panukalang palawakin ang absentee voting para maisama na ang mas maraming grupo na maagang makaboto. Giit ng mga babatas, dapat na magpatupad ang kamelek na mga bagong patakaran sa 
gitna ng mga hindi maiiwasang krisis sa kalusugan, kabilang na dito ang paglalaan ng polling precincts na madaling puntahan ng mga matatanda, mga buntis at may mga kapansanan. Masasakyan para sa mga IP na nakatira sa malalayong kabundukan at ang mga bagong outdoor voting venue na makakasunod sa mga restriction sa pandemya. Samantala, isyo pa rin si Comelec dila sa plano naman ng komisyon na lumikom ng karagdagang ballot boxes para sa May 2022 elections. Paliwanag ni Comelec Commissioner Antonio Co na maraming ballot boxes pa ang kasalukuyang hindi available dila sa ilang gumugulong ng mga protest cases ng mga politiko. Saan pa naturang uh, opisyal ng Comelec, natasa na rin na niya ang Special Bids and Awards Committee na maghanda ng terms of reference para naman sa karagdagang mga ballot boxes. Maliban sa karagdagang mga balota, balak din ng Comelec na kumuha ng karagdagang vote counting machines upang maiwasan ang pagkumpol-kumpol ng mga butante sa bawat polling percent sa gitna na rin ng COVID pandemic. Sa bawat clustered percent, mayroon lamang kasi isang vote counting machine na kayang mag-accommodate ang nasa walong daan hanggang isang libong mga registered voters. Kaya plano ng komisyon ngayon, dagdagan pa ang mga VCMs na gagamitin naman para sa 20 22 elections. Ang kampo naman ni Vice President Robredo tinawag na kasinungalingan ang naging sumbong ni Secretary Ruque kay Pangulong Duterte kaugnay sa vaccine infomercial. May uh, ulat dito si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Everly, Bombo Elmar, tahas ang tinawag ng kampo ni Vice President Lenny Robredo na kasinungalingan ang naging uh, sumbong o pag-uulat uh, ni uh, Sekretary Harry Roque ang spokesperson ng Pangulong Duterte sa Chief Executive kagabi kaugnay sa ideya ng vaccine infomercial. Sinabi ni Attorney Vary Gutierrez ang spokesperson ni Vice President Robredo na malinaw naman na ito ay uh, islant o kaya ay pamumulitika dahil wala itong uh, katotohanan. Ayon kay uh, Gutierrez na malinaw na ang naturang uh, ideya para sa Baksi informersyal para magsama sana si Napangulong Duterte at BP Robledo ay nanggaling kay Senator Joel Villanueva. At ang naging tugon lamang ni uh, Vice President Robledo ay uh, yung kanyang kahandaan na gawin ito para ma-improve yung vaccination confidence ng ating uh, kabayan. At uh, kagabi nga ay uh, sinabi ni uh, Secretary Roque sa kanyang uh, ulat kay Pangulong Duterte na si Vice President Robredo Umano ang nagboluntaryo at uh, nagpanukala na magkaroon sila ng uh, kumbaga tandem na infomercial kaugnay sa kahalagahan ng pagpapabakuna. Dagdag pa ni Roque na ito raw ay uh, sinabi niya na pag-iisipan ng uh, Pangulo. Pero malinaw naman Uh, gaya ng uh, versyon ni Atty. Gutierrez uh, na itong si uh, Senator Villanueva ang nagpanukala at hindi si B.P. Robredo ang uh, nagpalutang uh, ng naturang ideya. Pakinggan natin, balikan natin yung konteksto uh, ng naturang uh, subong o kaya pagulat ni Sekretary Roque kay Pangulong Duterte. Hmm. Iniisip ko po off the record na lang po uh, dahil ayaw ko nang pasikate. No? Pero unang-una po, Uh, ngayong nandito na po tayo sa bakuna, ating mga kritiko talagang hindi na uubos. Tunggalin mo yata ang ano mo para mas maganda ang boses mo. Uh, uh, ang, ang ating mga kritiko po, hindi na uubos talaga ang pagpupula. Bago dumating ang bakuna, tanong nila, nasa ang bakuna? Nang dumating ang bakuna, bakit Chinese? Nang dumating ang ibang brand, bakit hindi pwede makapili? No? So talagang wala po talagang katapusan yan. Pero, <laughs> pero I think ngayon po, ngayong napapakita natin na dumadami nang nagbabakuna, E eh bigla naman nag-volunteer, gusto raw niyang umapir sa infomercial kasama kayo sa loob-loob ko. Matapos tayo siraan ng siraan, e eh ngayong nagiging matagumpay ang ating vaccination, e eh makikisama ngayon. No? Pero anyway, yan po yung decision ninyo. Pero ang sabi po ng ating Vice Presidente, nais po daw niya makasama kayo sa infomercial para sa vaccine confidence. Ang sabi ko po, e eh, I'm sure pag-aaralan ninyo kung uh, um, anong kontribisyon na maibibigay ng partisipasyon ng ating vice presidente dahil alam naman po natin siya po isa sa pinakamaingay na kritiko sa lahat ng ating ginawa kasama dito sa vaccination. Yan ang naging uh, bahagi ng uh, pahayag ni uh, Sekretary uh, Roque uh, kaugnay sa naturang uh, 
ika nga report na si BP Robredo yung nagpalutan ng naturang ideya na magkaroon sila ng uh, infomercial pagnay sa bakuna. At uh, yung Pangulo, o si Pangulo Duterte naman, na Bombo Elmar, oh, ay wala reaksyon. So, uh, no comment. Hindi niya pinatulan. Hindi ba yung ugat dito sa Senado? Ilang senador, Bombo Raymond? Actually, yun nga, tama naman. Yung sinabi ni Atty. Hmm. Gutierrez na noong May 20, uh, pinalutang ni Sen. Joel Villanueva okay. na magkaroon ng vaccine infomercial featuring yung top two elected officials sa bansa para kumbaga magkaroon o no, malinawan, maalis yung uh, hesitancy o pagdududa uh, o uh, pagayaw ng ilan natin mga kaubayan na mabakunahan. So yun yung uh, kumbaga uh, pero naiba naman yung naging sumbong ni Secretary Roque kay Pangulo Duterte. So bate naman sa uh, ating video at maging sa naging daloy ng uh, uh, meeting kahapon ay kagabi ay uh, wala namang naging reaksyon dito ni uh, Pangulo Duterte at... Uh, Kaalam na. Uh, basta iniba na, uh, kumbaga nag-shift na siya uh, sa pagtawag din ng uh, iba pang miyembro ng gabinete, si uh, Secretary uh, Salvador Parelo, ang Chief Presidential Legal Counsel, Bombo Elmar. Just to set this the record straight, ika nga, uh, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat na Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinasa Nagura at para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Samantala, tiniyak ng Department of Health na hindi maapektuhan ang mga donasyon na COVID-19 vaccine ng COVAX facility sa Pilipinas. Ito po yung WHO. Ito sa gitna na rin ng mga report na may bintahan ng slot sa vaccination at mga sumisingis sa priority list. Ayon kay Health Undersecretary Merna Cabotahe, lumalakad na ang investigasyon ng Department of Health, MMDA, at iba pang ahensya tungkol sa nagsulputang mga report. Natanggap na rin daw ng ahensya ang kopya ng mismong chat, yung nga sa text messages sa internet, tungkol sa pabintahan ng slot sa vaccination. Kung malalak, kabilang sa kondisyon ng World Health Organization para sa libreng supply ng mga bakuna, ang pagitiyak ng mga bansa ni pamamahagi ang COVAX donated vaccines sa mga prudent ng sektor sa ating bansa tulad ng mga health workers, mga senior citizens, at mayroong tinatawag ng mga comorbidities. Ang Department of Interior and Local Government pinakilos ng Task Force COVID Shield at iba pang pwersa para resolbahin ang mga spreader events na hindi kinakaya ng mga barangay. May report si Bombo Dennis Hamito. Gagamitin na rin ng uh, DILG ang higit na pwersa para sa quarantine violators na naitatala lalo na sa bahagi ng Metro Manila kung saan sa Ghana. Ang mga paglabag na naitatala, lalo na sa mga barangay, ayon kay DILG, Secretary Eduardo Año, pinakilos na nilang Task Force COVID Shield para umalalay sa mga local enforcers, lalo na sa mga gumagawa ng super spreader events. Kung hindi pa rin umano kakayanin, maglalaan pa sila ng iba pang pwersa para trabahuhin ang mga ganitong gawain. Pero uobligahin ang mga barangay officials na gawin pa rin ang kanilang parte at huwag iasa lahat sa external force. Kung mabibigo naman ito na i-coordinate ang problema at hahayaan lamang na magpatuloy ang mga super spreader events, patong-patong na kaso ang ihahanda laban sa mga lokal na opisyal. Narito ang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo. We are in uh, extraordinary times talaga in the state of public health emergency. So talagang ang ating mga local officials, particularly barangays, marami talaga silang responsibilidad sa panahon na ito. Pero dapat maintindihan nila na hindi lang naman nila solo yung trabaho na ito. Kaya nga sinasabi natin, dapat yung kanilang barangay operation centers ay nakalink sa PNP stations at uh, operation centers. Tapos dapat alam na nila yung tatawagang pusinto nila sa J- PF COVID Task Force, pag kinuolo nila yung trabaho, ang mahirapan talaga sila. Bagi ng pahayag ni Interior Secretary Eduardo Anyo. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan ang detalye, may malaking sunog daw at uh, ang natupok ng apoy na rito isang malaking mall sa Lawag City. Pero bagong balitang iyan, samantala muna sa paalala. Guys, remember, di lang tayo ang negosyo ng Dunkin. Sila rin. Kaya mag-Dunkin, share it bundles. Magpangiti with Barkada Bundle. At magpasaya with the ultimate Barkada Bundle. That's 12 premium and 12 classic donuts for $5.59. Share it, Dunkin, today. See posters for details. Promo runs from May 15 to June 30, 2021 only. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-116965, Series of 2021. 
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuha muna tayo ng follow-up doon po naman sa sinasabing sumuko na suspect sa issue naman ng iskandalo sa vaccine slot at iba pang mga balita dyan sa Campo Krami na doon si Bombo Annalie Soberano. Bomboy Mar, nakaalis na nga sa kustodiya ng CIDG NCR ang sospek na sangkot sa pagbebenta ng vaccine slot. Ayon kay Police Colonel Rogard Campo, hepe ng CIDG NCR, nakaalis na si Sal Bonifacio matapos maghain ng affidavit ka kasama ang abogado nito. Hindi pa muna siya idinitine dahil pinag-aaralan pa ang kaso ang isasampa sa kanya. Sinabi naman ni PNP Chief General Guillermo Elazar na iimbestigahan pa si Bonifacio at titignan ang lahat ng anggulo. Samantala, nagbabala naman si Eliazar sa mga police scammers na magtatangkang gumawa ng anomalya sa recruitment process. Ayon nga ngayong araw kasi, opisyal ng sinimula ng PNP ang kanilang nationwide nameless, faceless recruitment process upang matiyak na qualified at the best candidate ang mga bagong batch ng police na gagamit ng QR code. Nasa higit 17,000 police recruits ang kota ngayon ng PNP. Sinabi ni Eliazar, lahat ng safeguards ay kanilang ipinatupad para maiwasan ang anumang anomalya. Babala din ni Eliazar sa mga magtatangkang ipasok ang kanilang mga bata ay hindi siya mag-aatubiling sibakin sa pwesto ang mga mahuhuli at kanyang paiimbestigahan at sasampahan ng kaso. Tiniyak din ni PNP Chief na hindi madudungisan ng anomalya ang QR code system at sakali anyang may magtangka ma- na ma- ma-scam o kaya naman ay magbenta ng QR code, ibulong ito sa pag- Padrino nila para na maibigay sa tips sa recruitment personnel ay mabibigyan ng karampatang parusa. Mula sa Campo Crame, Bombo Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang malaking shopping mall naman sa Lawag City na sunog at pagapula sa apoy pahirapan. May report niyan ang Bombo Radyo Lawag. Iniimbestigahan pa rin ng Bureau of Fire Protection dito sa lungsod ng Lawag ang pagkasunog ng isang malaking shopping mall. Base sa inisyal na impormasyong nakalap ng Bombo Radio Lawag, nagsimula umano ang sunog sa bodega ng establishmento na nasa ikatlong palapag. Sa pagtungo ng Bombo Radio Lawag News Team sa lokasyon ng sunog, pahirapan umano ang pagpatay sa apoy at hindi agad nakapasok ang mga bumbero dahil delikado at makapal ang usok. Agad namang nagresponde ang BFP Lawag, ngunit dahil ay lumalala ang sitwasyon ay tumulong na rin ang iba pang fire truck mula sa iba pang bayan at lungsod. Ganon pa man, nabatid na kahit marami na ang fire truck sa lugar ay nawalan naman ng tubig ang ilan sa mga ito kung kaya trumesponde na rin ang Ilocos Norte Water District. Kabilang pa sa mga nagamit na equipment ay ang boom truck ng Department of Public Works and Highways dahil hindi makapasok ang mga bumbero kahit sinira pa nila ang mga bintana ng establishmento. Samantala, inabi Bisuan rin ng lokal na pamahalaan ang mga katabing establishmento na lumikas sa tagad namang gumalawang mga ito kung saan inilabas rin nila ang kanilang mga paninda. Natiyak naman ng tulong sa mga empleyado ng shopping mall lalot na sa gitna ng pandemya dahilan pa rin ng COVID-19. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ang dahilan ng sunog at kung magkano ang danyos o halaga ng mga nasira. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Lawag para sa Bombo Network News. Bombo Aileen Arda nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas at consistent overall number one dito sa lungsod ng Lawag at Ilocos Norte. Basta Radio, Bombo! Ang balitang yan, hatid po sa atin ang Dunkin Donuts pa sa lubong ng bayan. Nakabawi na rin ang New York Knicks matapos talunin kanina sa Game 2 ang Atlanta Hawks 101-92 upang itablang series sa first round ng NBA Playoffs sa Eastern Conference. Ubigsa na ng gusto ang dating MVP na si Derek Rose upang pagunan ang opensa ng Knicks na magpasok ng 26 points. Ang NBA's most improved player na si Julius Randle ay gumana rin sa third quarter ng inalat sa unang bahagi ng game. Sa panig ng Atlanta, nasayang naman ang ginawa ng guard na si Trey Young na umiscore ng 30 points sa Sabado sa Game 3. Pagkakataon ng Atlanta na makuha muli ang abansin lalo na at papayagan na rin ang full capacity ng mga fans sa unang pagkakataon. Si bang game naman, lumamang na sa dalawang panalo ang Philadelphia Sixers matapos tambakan nila sa Game 2 ang Washington Wizards 120-95. Minalas pa ang dating MVP na 
si Russell Westbrook na inalis po na sa game dilan sa posibleng injury may sampung minuto pa ang nalalabi sa fourth quarter habang papalabas sa tunnel ito nga si uh, Russell Westbrook isang fan ng Sixers ang biglang nagbuhos sa ulo ni Westbrook ng popcorn dito nagalit si Westbrook at susuguri na sana pero pinigilan siya ng gwardya Entertainment News Miss Tulang agad na binuhusan ng malamig na tubig ni Miss Universe Philippines ang nagapoy na chismis sa karelasyon na nito ang American model vlogger na si Andre Brule. Sa harap ito ng mga viral photos nila ni Andre habang magkasama sa lunch at pamamasyal sa Hollywood, Florida ilang araw matapos ang Miss Universe beauty pageant. Ilan sa mga larawan ay nagpiflex pa ng muscles si Andre sa harap ni Rabea at ilang netizens ang nagsasabing kinikilig umano si Rabea. Pero sa Instagram story naman ni Rabea, report nito ang mga viral photos nila ni Andre at nilagyan ng hashtag na friends, hashtag workmates, hashtag normalies, and hashtag I'm not available. Binanggit din nito ang hashtag na empire at hashtag na mercator na tumutukoy sa kanilang agencies na pinapatakbo ng Queen Maker at Miss Universe Philippines Creative Director Jonas Gafford. Kaya wala daw na mamagitang romansa sa kanila ni Andre at hindi siya available. Ilang netizens ang nagsabi ng kanilang mga spekulasyon na break na si Narabe at ang kanyang long-time boyfriend na si Neil Salvacion at si Andre na ang bago nitong kadate. Naging usap-usapan ng netizens kung naghiwalay na ba si Narabea Mateo at Neil Salvacion matapos na mawala sa Instagram account ng binata ang mga larawan ng beauty queen. Sinabi ni Rabea at Neil ay magkasintahan sa loob ng anim na taon at si Neil Umano ang first boyfriend ng Miss Universe Philippines 2020. Bago tayo magtapos, mga kabobo ka Star Nation, sama-sama muna tayong manalangin at narito ang Oratio Emperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Sa kamara, hindi lamang naka-first base ano, yung House Committee on Justice agad na dinismiss ang impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Marvick Lunen sa katatapos lamang na butuhan 37-0. Sa international news, gunman sa massacre sa San Jose, California na walo ang patay. May kinakarap na dating kasong sexual abuse at lagi pang langos sa ala. Samantala, balita pa rin sa Pilipinas. Company Vice President Robredo tinawag na kasinungalingan na naging sumbong kagabi ni Secretary Roque kay Pangulong Duterte kaugnay sa pinaman ng vaccine infomercial. Ang DILG naman pinakilos na ang Task Force COVID Shield at iba pang pwersa para resolbahin na ang mga spreader events na hindi kinakaya ng mga barangay. Sa police report naman, malaking shopping mall sa Lawag City na sunog. Pagpatay dun sa apoy, abay pahirapan at tawalan pa ng tubig ang ilang mga bumbero. 
Nakatenga namang barko ng PNP Maritime Command sa Western Visayas. Nagdulot ng oil spill matapos na tumagalid sa Iloilo River. Sa sports naman, Philadelphia Sixers nakadalawa na ng panalo laban sa Washington Wizards. Ang New York Knicks naman naitabla naman ang serye kanina kontra sa Atlanta Hawks. Sa entertainment news, si Miss Universe Philippines Rabea Mateo iginiit na friends lamang sila ng American model na si Andre Brule kasunod ng kanilang viral photos sabang nasa date sa Florida. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati kami po ang mga naghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Marakol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Bombo. At sumayin nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast! Pa-radyo! Bombo! Bombo.